，是强凌弱。啊，娘，你误会了，那两个人，呃，是朝廷的重犯，他们闯入皇宫，行刺皇上，我只是奉父王之命抓他们归案的。胡说！皇宫里面这么多大内高手，要抓刺客要用得着你？真的，不信等父王回来您去问问。你跪在这儿。春香，给我好好的看着他。是，带我去求使。爹，你没事吧？要不你还让我是你爹，以后就不要见那个畜生。娘，娘，你不要去了，很危险的。你说什么呀？不可能的。我们走吧。小心点，娘。小心，娘。小心。小还没抓到那两个人，你可别到处走，很危险的。这都是你惹出来的。无缘无故害了两个人，爹。嗯，一股味儿。娘，还是回房睡吧。哎呀，我真不明白，干嘛好床好被的您不肯去睡呢？偏他睡这破床烂被窝。这儿清静，爹，我们走吧。爹。哎
，让他们走。杨大叔，爹，都怪你儿不孝顺，让您受了伤。那间破屋子，怎么回事？怎么会和牛家村的屋子一模一样？爹，您说什么呀？到底怎么回事？大哥，什么事啊？红姑娘，麻烦你帮我看着王道长，我要出去抓药。道长不要紧吧？哦，他给我开了药方，说可以解掉毒沙长的毒。啊，对了，严大叔怎么样？他每天都在那儿自言自语的。哎，让我顺便给杨大叔请个大夫回来。也好，那谢谢你了。不用。爹，我上道长那儿去了。对不起啊，药方上面的血蝎、田七、熊胆、莫若、小店没有啊。我走遍全城，所有的药铺都说正巧没货。阿静，不要找了，他们一定知道我要买这些药来解毒，早就把它买光了。完颜康这个畜生，真是心狠手辣，他简直不是人。你有没有试试到附近的市镇看看？对呀、啊，我怎么没想起来啊？这样吧，我和你一起去买，多走几个市镇，我不信他们会把药买光。好，呃，我们出去之后，呃，行了，你放心，我还支持得住。不过你们要早去早回呀、啊。哦。你是不是姓郭啊？是啊，有个人叫我给你张字条。哦，不欲救牛道士性命，既往落日亭见。蓉儿你说过你有办法救王道长的，是什么办法？蓉儿，二
玩什么？快去救王道长吧！救他？怎么救啊？你真把我当成仙女下凡了？骗你的！那你又说有办法救他？要不是这样，你怎么会来呢？人家不会想见你吗？你要就不要来，来了就不准走。你还走啊你！啊啊！快点放我下来！我叫你不要走了嘛！你想怎么样？这就叫好心会让雷劈，陪本姑娘弹琴唱歌欣赏日落，不比愁眉苦脸的去送牛道士的丧好。老板，什么事啊？麻烦你，呃，抓副药。哎，我们关门了，你明天再来吧。老板，麻烦你，这副药是用来救人的，有没有啊？你等等拿来！哼，上人，想不到你对女人还很有兴趣啊！你知不知道这位姑娘，她是小王爷的意中人呢？你这么做法，小王爷会不高兴的。你还敢？你不怕小王爷吗？他买了四味药材了，什么？怎么不早说呢？还不追？欧阳克，你你追不追？我不追，你自己追了。我买到了。真是麻烦你了，穆姑娘。麻烦你用四碗水，给我煎成三分。杨兄，麻烦你给我准备一个大木桶啊。好。爹，郭靖呢？没见他。放我下来！快点放我下来！你生气啊？你生气的样子更有意思。念慈，你先出去。哦。杨兄，麻烦你在外面跟我看着点，千万不要让人打扰我。好。记住，快走吧！别管我。叶心，咱们跑不了了，要死就死在一块儿。快小心冻着。
怎么会这样？啊！这要是假的，万延康真是没有人性。我相信王树一这一次一定大难难逃。里面有毒沙掌的毒，外面有我下的毒。等他死了以后，你就不用怕，他会向你师父告密的。多亏你想的周到。那得要你的穆姑娘肯合作才行，否则的话，我也不可能把假药倒在她身上。他一定会来找你的。到那个时候，你该知道怎么办。真是个瞌睡虫，这么辛苦也能睡得着。哎，你去哪儿啊？回客店呢？不关你事。那你是不理我了？我不希望再见到你。别生气嘛，最多牛道士那副棺材，我来送啊。他一定没事的，不会死的。如果你不听我的话，那你就回客店送他的钟吧。蓉儿，你……当然要等天黑了才好下手嘛。真是个笨蛋！你还生不生我的气？你有什么办法可以拿到药？去王府偷了。去王府？嗯，好危险的。哼，怕死呢？你去给牛道士买副棺材。我是关心你。我怕死吗？哼，你还是照顾你自己吧。对面的灵蛇山庄，也不是容易闯的。灵蛇山庄？嗯，灵蛇山庄的庄主。养了一条大蛇，每天都用很多药来喂。我想他屋里的药比药材铺还多。不过你要小心呢、哦，那老怪物啊，真够凶的。呃，那为什么我们不光明正大上门借药啊？你知不知道是谁给那个老怪物钱来盖这山庄的？我不知道。是完颜康他爹，完颜洪烈。那事不宜迟，我们去吧。我不能跟你去、啊，为什么？那我呢？去王府偷药，你呢？就去山庄，万一有一个人失手，也能够拿到药啊。呃，还是我去王府吧，那儿高手多，太危险了。哎，蓉儿。如果你想骂我，你只管骂。不过，如果你想来为王处医讨个人情、拿解药的话，那请你马上走。他和你有什么深仇大恨？你这样千方百计要置他于死地。我实话告诉你，王处医是朝廷的钦犯，我不过奉命行事。莫姑娘。难道我真是一点人性都没有？只可惜父命难违，只怪我是个皇孙。我情愿我爹是普通的百姓。你不要说了，念慈。难道你一点也不体谅我，念慈？到这时候。你还不明白我对你的心吗？我是什么身份？你是什么身份？难道你要我不明不白的跟着你一辈子？我算什么人呢
，念慈，念慈，算我送给你。这儿很冷，我们进屋再谈吧。念慈，念慈，念慈。是谁？大胆夜闯林蛇山庄这句话，应该我问你才对。牙尖嘴利，信不信我割断你舌头？不要，不要！他是王妃，我是春香啊。王妃，哼，那就正好了。要干什么？你儿子买回来那些药放在哪儿？什么药啊？我不知道你说什么。你还装啥？快点说！我真的不知道你说什么，怎么说呢？娘，娘，娘，我下次不敢了，娘。小畜生，今天我就打死你，免得你长大了害人。娘，娘，小王爷也是一时冲动，算了吧。还有你们这帮狗奴才，平常不教小王爷学好，惹是生非，今天惹出祸来了。王爷回来，我一定叫他把你们一治罪。娘，娘，孩儿以后不敢了，娘您别生气了。对了，听你娘的话，才能做个好人吗？王妃，这些药拿来了。姑娘，拿回去，就道长吧。你也不必再生气了，打死他不是白心疼。还是夏姑姑把他教好。打搅了各位，对不起啊。送姑娘出去。是。你娘呢，身体不太好，你也别惹她生气了，乖乖的听话。
其实这么好的娘，我盼都盼不到，你真有福气，是不是还不服气呀、啊？没有啊，娘。回自己屋去，好好的想想。娘今天也没咋错了你。娘，出去死丫头，你无路可走了！你们两个混蛋，有胆子就杀了我！哎，小王爷，这个小娜叫沙巴德，她是桃花岛的人。桃花岛？哼，算你有眼光！我要少一根头发，我爹绝不会放过你。其实对付这个小姑娘，不一定非要又打又杀的。你把她交给我，我一定弄得她求生不能，求死不得。没事，老婆，啊，哎，还有三天，三天之后就行了。哎呀，干嘛你不等等我？干什么你不等等我？啊，老婆，哎呀，老婆，我不是故意想杀你这条蛇，不是这样吧？我赔你一条。啊，你赔我一条？哎、你知不知道，我花了十多年的心血才养成这条蛇呀？三天之后，我吸了它的血。就能长十倍的功力，百毒不侵呐、啊！你知不知道？你知不知道？老婆，是这样的，是他先咬我，我才把他咬死的。啊！哎呀，原来你吸了他的血呀、啊！哦，啊，还来得及，还来得及啊！啊，你，你，<笑>你吸了他的血，我再吸你的血。功效不是一样吗？啊！你要干什么？你不是说过不喜欢勉强人的吗？为了你，我破一次例也值得。嗯。亲自下去，他自己会走上来的。哦，下面黑乎乎的，很容易摔倒的。我们去拿一些树枝来。嗯，哦，对呀，来，尹志平
，我记得你，你就是尹志平。不是啊，我是郭靖啊。哼，你要不想死，你就快点把全真教所有的内功戏法说出来，说不说？哎呀，你你，哈哈哈哈哈哈！你误闯我的山洞，这就是天意，天派你来打通我的脚的经脉，你也不必违反天意了。哎呀，哎呀！他哪里是什么尹志平啊？你睁开眼睛看清楚啊，瞎脖子！嗯，我记得你的声音，你就是在破庙里破坏我好事的臭丫头，是又怎么样？这是我就把你送在桂英关。哎呀，哎呀，金哥哥，你你把他放了，你要我放他，你就快点说说。哎呀，啊别别别，我说我说，不要说不要说，我们现在不死，等一会儿也是要死的。说，呃呃，对，梁子翁他说，我把他的宝蛇杀了，一定要让我偿命啊！就是嘛，欧阳克不会放过我的，横也是死，竖也是死，别便宜了瞎婆子，瞎婆子，瞎婆子！岂有此理！哎呀，瞎婆子，你用力点，我就死了！还有，谁叫梁子翁？谁叫欧阳克？他们现在在哪儿？好了，够了。<笑>盘膝而坐，五心向天。什么叫五心？双手掌心，双脚掌心，还有头顶心。哎哎哎糟了，这是毒生物啊！我们要小心，快点运气。哦。蓉儿，蓉儿，死丫头，不想死的，马上给我滚出来！欧阳科，咬我，咬，让你咬！糟了，喝光了我宝蛇的血，不只是百毒不侵，而且还能够驱毒啊！蓉儿，蓉儿。我们冲出去！好，让我给你们斩草除根，省得他们总是追着你们咬。我们分开走。好。好，梅超风，真的是你？你不是死在猛虎了吗？夏婆子，你就是梅超风？你怎么变得这么丑啊？臭丫头，怎么你以前认得我？梅若华，你还记不记得《桃花岛世间情》那副对联？你是谁？本姑娘姓黄。桃花岛主是你什么人？不就是我爹喽，梅若华。如果你给我收拾两老怪，我就回去劝我爹，叫他不要找你算账。金哥哥，我们快点走吧。上一次也有烟的，怕不怕？这次是真的，我看王妃不会那么黑心吧？王妃？是啊，蓉儿说她挺古怪的。王府里面每间房子都是雕梁画栋、富丽堂皇的，她有好房子不住，跑去住那破房子。严大叔，你知不知道王妃叫什么名字？我不知道啊，蓉儿也没告诉我。我怀疑那位王妃
，是我十八年前失散的妻子。什么事啊？我现在和郭靖送道长去苍松道观。他说：“主持是他的好朋友，他想在那养伤，静心修炼。那也好。怎么说，这儿也是客店，他在这儿养伤也不方便。嗯，我们很快就会回来的。哎，叫你爹等着我，我一回来就帮他打听王妃的身世。还等你啊？他一早就出去了。”小姑娘，来买朵花吧。小姑娘，我一早还没开张呢，来买朵花吧。我不买，我真的不买啊。你不要啊？也许王妃要啊。要不然你进去问问王妃啊。这朵花我送给你，不要钱的啊。可是我们王妃不带花的。啊，对了，你们王妃是哪儿的人呢？哪人不行啊？关你什么事啊？啊，因为我有个朋友，他说他过去是王妃的同乡啊。是吗？他老家是哪儿啊？那、啊。开封府张家口，哼，你这个朋友啊，说瞎话也不挑个日子。你知不知道，我们王妃的老家是临安府牛家村呢、啊？那他是不是叫包希若？你怎么知道王妃的真名啊？十八年，我千辛万苦走遍天涯，到处找他，真想不到他会辩解改嫁。爹，十八年了。十八年，我奔波劳碌得到的是什么？大概他以为你死了呢。照我看，他也很怀念以前的生活。如果不是，又怎么会在王府盖间破房子来住？有福不享，自找苦吃。是啊，杨大叔，你可以去王府见一见他吗？见他。他现在已经改了嫁，而且还贵为金国王妃。如果他真的当我死了，就由得他当我死了吧。哼，心口不一，其实不知道多想见他呢。我有件重要的事和你商量，你方不方便？这位是我娘，这位穆姑娘。穆姑娘，你们聊聊啊，我先进去。我们到那边去说。什么事情？怎么会没人呢？是啊，慧清师太，慧清师太，慧清师太。卫青师太